ஹாய் அண்ட் ஹேர் வரைக்கும் உங்களுடைய சேனல் டோனா விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது த்ரீ ஆஃப் மிஷின்ஸ் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங்கில் நான் வச்சுட்டு ரெக்லேஜ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த சப்ஜெக்ட் தான் த்ரீ ஆஃப் மிஷின் ஷார்ட் ஆஃப் டிஓஎம் சப்ஜெக்ட் கூட எம்இ த்ரீ ஃபோர் நைன் ஒன் பார்க்குறது யூனிட் ஒன் பார்க்குறோம் யூனிட் ஒனில் லாஸ்ட் டாபிக் பார்த்துட்ருக்கோம் யூனிட் ஒனில் லெவன்த் லெக்சர் ஒன்றுங்கிறது யூனிட் ஒன் லெவன் லெவன்த் லெக்சர் இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஹவு டு ட்ரா கேம் ப்ரொஃபைல் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி மோஷன் நிறைய நாலு மோஷன் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு மோஷன் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி மோஷன் பார்க்குறோம் அதில் வந்து ரேடியில் ஃபாலோ ஏர்னா என்ன ஆஃபர் ஃபாலோ ஏர்னா எப்படி வரையறது பார்க்குறோம் இவர் ஃபாலோ ஏர்ஸ் பார்த்தா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோ ஏர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஃபாலோ ஏர் வந்து நைஃப் அடிச்சு ஃபாலோ ஏர் இதை வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணலான்றத முடியும் நான் பண்ண போகிற இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி யூனிவர்சிட்டியில் ரிப்பீட் ஆகிய கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி ஃபஸ்ட் கொஷின் ரீட் பண்ணலாம் இது வந்து ஆர்எஸ் குரின் புக்கில் சாப்டர் டுவெண்ட்டியில் எடுக்கிற ப்ராப்ளம் தான் அது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் இது ரிப்பீட்டாக கேட்குற யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஏ கேம் இஸ் டு கிவ் த ஃபாலோயிங் மோஷன் டு ஏ நைஃப் அட்ஸ் ஃபாலோ இயர் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம முக்கியமாக நோட் பண்ண பாயிண்ட் வந்து நைஃப் அட்ஸ் ஃபாலோ இயர் அப்படின்ற பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கணும் நாலு டைப் ஆஃப் ஃபாலோ இயரில் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு நைஃப் அட்ஸ் சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட் அவுட் ஸ்டோக் டியூரிங் சிக்ஸ்டி டிகிரி அவுட் ஸ்டோக்னால் ரைஸ் இப்போ கேம் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ரைஸ் ஆகுது அப்போ என்ன செய்யலாம் தீட்டா ஓன் எழுதிக்கலாம் தீட்டா ஓ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் கேம் ரொட்டேஷன் டுவெல் ஃபார் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டிகிரி டுவெல் அப்படின்னா வந்து மோஷன் ரொட்டேஷன் இருக்கும் ஆனால் இந்த மோட்டுமே இருக்காது அது டுவெல் பீரியட் அப்போ தீட்டா டி ஒன் தீட்டா டி ஒன் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி தீட்டா டி ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி ரிட்டர்ன் ஸ்டோக் டியூரிங் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி ரிட்டர்ன் ஸ்டோக்னால் மேலேருந்து ரைஸ் கீழே வர்றது ரைஸ்லேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகிறது தீட்டா ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் டுவெல் ஃபார் ரிமைனிங் டூ டென் டிகிரி ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் அதாவது ஒரு ரொட்டேஷன் அப்படின்னா வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் இப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் பார்த்தோம்னா ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன்டி நைன்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா டூ டென் வரும் அதான் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க ரிமைனிங் டூ டென் டிகிரி அப்படின்ட்டு டூ டென் டிகிரி கொடுக்க அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யலாம் த்ரீ சிக்ஸ்டிகில் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தீட்டா டி ஒன் அடுத்து பார்த்தோன்னா தீட்டா டி டி டூ டி ஒன் எக்கனே போட்டோம் டி டூ வந்து டூ டென் டிகிரி ஸோ இது வந்து ஈவன் டைம் எழுதிக்கலாம் இது வந்து பேசிக் டேட்டா நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஷின் உடனே கொடுக்க போகிறாங்க இந்த ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் த ஃபாலோ இயர் இஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸ்ட்ரோக்குன்னா லிஃப்ட்டு எஸ்ன்னு கொடுக்குறாங்க ஸ்ட்ரோக்னால ஸ்ட்ரோக் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது கிவன் எழுதிக்கணும் இந்த மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கேம் பேஸ் சர்க்கிள் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரேடியஸ் என்ன செய்யலாம் அதில் வந்து மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கேம் வந்து ரேடியஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி எம்எம் பேஸ் சர்க்கிள் ரேடியஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம் கொடுத்துட்டாங்க மினிமம் ஏன்னா இவங்க முன்னே நார்மல் கிளச்சரில் பார்த்துருக்கோம் மினிமம் ரேடியஸ்ன்றது கேமோட பேஸ் சர்க்கிள் தான் இருக்கு மினிமம் ரேடியஸ் இந்த ஃபாலோ இயர் மூவ்ஸ் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி ஸோ இதுவும் அதனால் பண்ணிக்கணும் முன்னாடி வந்து நைஃப் அடி ஃபாலோ இயர் சொன்னாங்க இப்போ செகண்ட் சொல்கிறதுனா யூனிஃபார்ம் வெலாசி சொல்கிறாங்க டியூரிங் ஸோ நைஃப் அட்ஸ் ஃபாலோ இயர் நைஃப் அட்ஸ் ஃபாலோ இயர் மூவ்ஸ் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி டியூரிங் போத் அவுட் ஸ்டோக் இன் ஸ்டோக் என்ன அப்படின்னா கேம் வந்து ரைஸ் ஆகும் போதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி மோஷன் இட்டனாகவும் ஒரே மாதிரி மோஷன் இருக்குது மேலே ரைஸ் ஆகும் போது யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி இட்டனாக போது யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி ஸோ இந்த லைன் நான் அதிலேயே முடிக்கணும் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி டியூரிங் போத் அவுட் ஸ்டோக் இன் ஸ்டோக் ரெண்டுமே எப்படி தான் இருக்குது அவுட் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி தான் மூவாவது மூ அவ்வளோ ரைஸ் அப்பையும் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி தான் இட்டன் அப்பையும் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி தான் ட்ரா தி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் தி கேம் வென் ஆப்ஷன் ஏ வந்து சப் டிவிஷன் ஏ வந்து இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோ இயர் பாசஸ் த்ரூ தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி கேம் ஷாப் இதுதான் ரேடியல் ஃபாலோ இயர் சொல்லுவோம் ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோ இயர் இஸ் ஆஃப்செட் பை டுவெண்ட்டி எம்எம் ஃப்ரம் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி கேம் ஷாப் இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் ரேடியல் ஃபாலோ இயர் சாரி ஆஃப்செட் ஃபாலோ இயர் சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ரேடியல் ஃபாலோ இயர்னா ஃபாலோ இயர் ஆக்சிஸும் கேம் ஆக்சிஸும் ஒரே லைனில் வரும் ஆஃப்செட் ஃபாலோ இயர்னா ஃபாலோ இயர் ஆக்சிஸும் கேம் ஆக்சிஸ் தள்ளி தள்ளி வரும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆஃப்செட் ஃபாலோ இயர் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பேசவே பார்க்கலாம் கிவனட் எல்லாம்
ஒன் இஸ் டூ தேர்ட்டி இந்த அர்ஜெண்டில் இருந்து எவ்வளோ குறையணும் ஒன் இஸ் தேர்ட்டின்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் வரையணும் அதாவது த்ரீ சிட்டி வரையணும் இந்த த்ரீ சிட்டி இருக்கும் த்ரீ சிட்டி தான் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஒன் ஒன் இஸ் தேர்ட்டின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் வரும் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ எவ்வளோ வரையணுது வந்து உங்களுக்கு த்ரீ சிட்டினா இந்த டுவெல் சென்டிமீட்டர் லைன் வரையணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது காமன் எல்லாத்துக்கும் வச்சுக்கேன் அடுத்து நமக்கு கொஷின் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா ரைஸ் எவ்வளவு ரிட்டன் எவ்வளோ தெரியணும் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்தாங்க அவுட் ஸ்டாக் வந்து சிக்ஸ்டி டீ கொடுத்தாங்க இல்லையா அப்போ சிக்ஸ்டி டீ கொடுத்தாங்கன்னா சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டி போட்டிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டினா டுவெண்ட்டி வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எம்எம்மில் இருக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி எம்எம்னா சரி சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டி டூ டூ சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அப்போ டூ சென்டிமீட்டர் லைன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி ரிட்டனுக்கு டுவெல்க்கு எவ்வளோ இருக்குது ரிட்டனுக்கு அழகு ஒன்றா பார்த்து ஒரு லைன் போட்டுங்க நாலாக டிவைட் பண்ணிக்கிங்க நாலாக டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் நாலாக டிவைட் பண்ணிக்கலாமா டிவைட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வரும் டைரன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்யணும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் போடணும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் போடணும் அந்த ரெக்டாங்கிள் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சிட்டி எயிட் டிகிரிக்கு இருக்கணும் நான் ஸ்கேலுக்கு நான் ஒரு ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அதே மாதிரி இருந்தால் அதே ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க அடுத்து இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து நாலாக டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ஒரு ஸ்கேலுக்கு டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு ஸ்கேலுக்கு டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு அடுத்து வந்து ரிமைனிங் இருக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர சிக்ஸ்டி டிகிரிங்க உள்ளது இங்கே எழுதணும் தீட்டா ஓ அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்து தீட்டா டி ஒன் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்து தீட்டா ஆர் எழுதணும் அடுத்து தீட்டா டி டூ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும் எங்களுக்கு புக்கில் எழுதலை இப்போ அடுத்து வந்து உங்கள் இது இருக்கு இல்லையா அந்த நம்மளுக்கு வந்து ரைஸும் ரிட்டர்னில் மட்டும்தான் வந்து கேம் மூவ் ஆகும் மற்ற இதில் மூவ் ஆகாது அதனால் வந்து இந்த டுவெல் பீரியடை டிவைட் பண்ண அவசியம் இல்லை இந்த ரைஸையும் அது அவுட் ஸ்டோக்கு ரிட்டர்னு மட்டும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் டிவைட் பண்ணணும் மினிமம் சிக்ஸ் மேக்ஸிமம் எயிட் டுவெல் எவ்வளோ டிவைட் பண்ணிக்கலாம் கொஷின் ஒரு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை தப்பாக டிவைட் பண்ணி ஆகணும் நம்ம சிக்ஸ்டியே வச்சுக்கலாம் எப்போ மாதிரி சிக்ஸ்டியே வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த எவ்வளோ டைமென்ஷன் வருதோ அந்த டைமென்ஷனை சிக்ஸ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் டிவைட் பண்ணணும் டைமென்ஷனை சிக்ஸ் ஈக்குவல் பார்ட் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஒரு அப்ராக்சிமேட் வச்சுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் வரணும் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப எக்ஸாக்டாக பார்க்க முடியாது ஸோ ஒரு அளவு அப்ராக்சிமேட்டாக ஆறு டிவைட் பண்ணிக்கங்க ஆறு டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆறுக்கும் லைன் போட்டுங்க மேலே லைன் போட்டுருங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் ரை அவுட் ஸ்டோக்கு இது பண்ணணும் ரிட்டன் ஸ்டோக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் டுவெல்லில் இப்படிக்கின்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ரைஸையும் ரிட்டர்னையும் மட்டும் என்ன செஞ்சுருங்க ஆறு டிவைட் பண்ணிக்கிங்க டிவைட் பண்ணதுக்கு யூனிஃபார்ம் எல்லாம் செய்யணும் யூனிஃபார்மாக கான்ஸ்டன்ட்டாக வந்து அந்த லைன் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த டிவைட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நம்மளை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஆறு டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னா திருப்பி அடுத்த வருதுலையே அங்கே வரது வந்து திருப்பி ஜீரோ டேஷ் ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் சிக்ஸ் டேஷ் அப்படியே டிவைட் அப்படியே மாதிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்து ஜீரோ டேஷ் ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் சி ஃபைவ் டேஷ் சிக்ஸ் டேஷ் இது முடிச்சாச்சுன்னா அடுத்து இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு இல்லை யூனிஃபார்ம் இல்லாச்சுன்னா கான்ஸ்டன்ட்டாக தான் மூவ் ஆகும் எந்த ஒரு கருவேச்சுமே இருக்காது அப்போ இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட்டில் ஆரம்பிச்சு இங்கே சிக்ஸ் வரைக்கும் இல்லையா சிக்ஸ் வரைக்கும் லைன் போட்டுருங்க அப்படியே ஒரு கான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்கேல் வச்சு போட்டுருங்க அதே மாதிரி இங்கே கேம் இங்கேருந்து மூவ் ஆகுது ஜீரோலேருந்து மூவ் ஆகுது அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இங்கிரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்குது இங்கே வரைக்கும் மூவ் ஆகுது இங்கே மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் கேம் அதே அதே பொசிஷன் மெயின்டைன் பண்ணது தேர்ட்டி டிகிரிக்கு மெயின்டைன் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபால் ஆகும் இந்த கான்ஸ்டண்ட் ஃபாலிங் அது லைன் போட்டுங்க அதில் எதில் லைன் போட்டுருங்க லைன் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இந்த ஓவில் வர பாயிண்ட் ஏ இந்த செகண்ட் லைன் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த செகண்ட் ஃபஸ்ட் லைனை கட் பண்ணிச்சுன்னா அது பி இங்கே கட் பண்ணுவது அந்த பாயிண்ட் பி செகண்ட் லைனில் கட் பண்ணது ஒரு சி அதேமாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் கட் பண்ணுறதுல ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜின்னு கொடுத்துட்டே வாங்க எதுங்க கட் பண்ணுவோம் அந்த பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்லாம் அடுத்து ஹச் இங்கே ஐ போடலை ஜே கே எல் எம் என்
அப்புறம் அகைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி இட்டு வெயிட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிறது அவுட் ஸ்ட்ரோக்கு அடுத்து டுவெல் பீரியட் திருப்பி வந்து ரிட்டன் ஸ்ட்ரோக்கு திருப்பி டுவெல் பீரியட் அங்கே என்ன பண்ணும் அதே தான் அங்கே அவுட் ஸ்ட்ரோக்கில் ஆறாக டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன செய்யணும் இந்த இந்த இதை ஆறாக டிவைட் பண்ணணும் இப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆறாக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா டென் டிகிரி ஒவ்வொரு டென் டிகிரி என்ன செய்யணும் ஒரு லைன் போட்டு டிவைட் பண்ணிக்கிங்க டிவைட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து லைன் போட்டு கொண்டு வரணும் இந்த ஆறாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ரிட்டன் ஸ்ட்ரோக்கையும் ஆறாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் சரி இப்படி ஒரு டயராக வந்துக்கணும் பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியுதில்லை ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் போட்டுருக்காங்க இந்த சர்க்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் குறி சர்க்கிளாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து பேஸ் சர்க்கிள் மினிமம் படி ஃபிஃப்டி எம் கொடுத்தாங்க ரேடியஸ் ஃபிஃப்டி எம் சர்க்கிள் போட்டாச்சு சர்க்கிள் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஃபாலோயர் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபாலோயரை கரெக்டாக சென்ட்ரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க தெரியுதா ஃபாலோயரை சென்ட்ரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்த சென்ட்ரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இதை வந்து ஆறு சிக்ஸ் டிவைட் பண்ணிடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு அவுட் ஸ்டோக் ஒரு லைன் போட்டாங்க அடுத்து தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு லைன் போட்டுருக்காங்க அது சிக்ஸ்டி டிகிரி லைன் போட்டுருக்காங்க ரிமைனிங் இதுக்கு எல்லாமே என்ன தான் டுவெல் பீரியட் தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து அவுட் ஸ்ட்ரோக்கு அடுத்து வந்து டுவெல் பீரியட் அடுத்து வரது வந்து ரிட்டன் அடுத்து ரிமைனிங் இதுக்கு எல்லாமே என்ன தான் ரிமைனிங் இதுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் பீரியட் சரி இதுதான் வந்து கேம் இப்போ இந்த அவுட் ஸ்ட்ரோக்கு மட்டும் ஆறு டிவைட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா அவுட் ஸ்ட்ரோக்கும் ஆறு டிவைட் பண்ணிட்டாங்க டிவைட் பண்ணிட்டாங்க டுவெல் பீரியட் டிவைட் டிவைட் பண்ண அவசியம் இல்லை ரிட்டன் ஸ்ட்ரோக் ஆறு டிவைட் பண்ணிட்டாங்க டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் டிவைட் பண்ணுறது வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்து ஜாயின் பண்ணணும் கீழேருந்து மேலே ஜாயின் பண்ணணும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணு அதே மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ்லேயும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஜாயின் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க எவ்வளோ தூரம் லைன் போகணும் தெரியாது ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே ஜாயின் பண்ணியாச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வர பாயிண்ட் வந்து ஓ பாயிண்ட் இன்றைக்கி எங்கே கட் பண்ணுது வந்து பேஸ் சைக்கிளில் கட் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ செகண்ட் கட் பண்ணுறது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி தான் சித்திரிபி ஜீரோ டேஷ் ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் சிக்ஸ் டேஷ் இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயராமில் ஒரு ல டயராம் போட்டிருக்கோம் இதில் ஏன்ற பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஏன்ற பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக வந்து ஜீரோலேயே இருக்குது பின்ற பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து பி சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன செய்யணும்னா உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கணும் உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒன்றை சென்ட்ராக வச்சுட்டு பி வரைக்கும் எவ்வளோதுக்கு மெஷர் பண்ணணும் அதே மாதிரி சி பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னா டூவை சென்ட்ராக வச்சு சியை மெஷர் பண்ணணும் எனக்கு ஜி பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னா சிக்ஸை சிக்ஸை சென்ட்ராக வச்சுட்டு க உங்கள் காம்பஸ் இங்கே சென்ட்ராக வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட்டு ஜி வரைக்கும் மெஷர் பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னு பார்க்கலாம் மெஷர் பண்ண வேலையை வச்சு இப்போ நாங்கள் பின்ற பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னா இந்த பின்ற பாயிண்ட் வேணும்னா இந்த ஒன்றுலேருந்து பி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அது ஒரு ஆள் கொடுக்கணும் எனக்கு சீன்ற பாயிண்ட் வேணால் டூ டூ சி எவ்வளோ இருக்கோ அது ஆர்க் எடுக்கணும் அங்கே என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு அதை டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து இங்கே ஆர்க் எடுக்கணும் அதேமாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட் எடுத்து ஆர்க் எடுத்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு லைன் கட் ஆகும் இது வந்து அவுட் ஸ்டோக் முடிஞ்சு ரிட்டன் ஸ்டோக் அதே மாதிரி தான் ரிட்டன் ஸ்டோக்கு ஹச்சுன்ற பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் ஹச்சுன்ற பாயிண்ட் வேணும்னா ஜீரோ டேஷ்லேருந்து ஜீரோ டேஷ்லேருந்து ஹச் ஒரு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத காம்பஸில் மெஷர் பண்ணணும் மெஷர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜீரோ டேஷ்லேருந்து என்ன செய்யலாம் இந்த ஜீரோ டேஷ்லேருந்து ஒரு ஆர்க் எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ டேஷ்லேருந்து ஒரு ஆர்க்கு அதேமாதிரி ஒன்றுலேருந்து அதை எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆர்க் எடுத்துகிட்டே வாங்க எடுத்துகிட்டு ஒன்று கட்டாகிட்டே இருக்கும் இல்லையா கட்டாகிட்டே இருக்கும்போது இந்த பாயிண்ட் கிடச்சிடும் இந்த பாயிண்ட் கிடச்சிச்சுன்னா எங்கெல்லாம் கட்டாச்சோ அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏ பி சி டி இ எஃப் அங்கே என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி அங்கே இஎஃப் ஜி ஹச் ஐ அங்கே கொடுக்கல அங்கேயும் ஐ கொடுக்கல ஸோ ஜே கே எல் எம் என் ஓ கொடுக்கறதுனால பி எல்லா பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும்னா உங்கள் பென்சில் எடுத்துக்கணும் பென்சில் எடுத்துகிட்டு இந்த ஏலேருந்து எல்லா பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணிடணும் ஏலேருந்து டார்க் லைனில் ஏ பி சி டி இஎஃப் ஜின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பாயிண்ட் என்ன செய்யணும் ஸ்மூத் கர்வாக ஜாயின் பண்ணணும் இந்த இடத்துல வரும்போது மட்டும் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த ஜீலேருந்து ஹச் வருதுல ஜீலேருந்து ஹச்சுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பாயிண
இப்போ நான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ரேடியோ ஆஃப்செட் ஃபாலையர் ஆஃப்செட் ஃபாலையரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஆஃப்செட் சர்க்கிள் வரையணும் இந்த ஆஃப்செட் சர்க்கிள்ங்கிறது அந்த ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை ரெடியாக வச்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆஃப்செட் வந்து நமக்கு டென் எம்எம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் வந்து டென் எம்எம் எடுத்துக்கணும் ஸோ டென் எம்எம் எவ்வளோ எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப்செட் சர்க்கிள் வரையணும் அப்போனா ஒரு பேஸ் சர்க்கிள் வரையணும் ஃபிஃப்டி எம் பேஸ் சர்க்கிள் வரையணும் இப்போ இந்த சர்க்கிள் எங்கே இருக்கோ இந்த சர்க்கிளோட எண்ணிலிருந்து ஒரு லைன் போடணும் லைன் போடிங்க அப்படின்னா இந்த பேஸ் சர்க்கிளை கட் பண்ணும் இல்லையா அந்த கட் பண்ண பாயிண்ட் தான் இப்போ நம்ம ஆரிஜின் பாயிண்ட்டு இதுதான் ஓ பாயிண்ட் அடுத்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம பழசில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருந்தோம் ஃபாலோ ஒரு இங்கே இருந்துச்சு இதான் ரெஃபரன்ஸ் லைன் இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ நான் ரெஃபரன்ஸ் லைன் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதான் ரெஃபரன்ஸ் லைன் புது ரெஃபரன்ஸ் லைன் இதான் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்களோட ப்ரொட்ராக்டர் எடுத்து உங்கள் ப்ரொட்ராக்டரை இந்த லைனில் ரெஃபரன்ஸ் ஆகிக்கணும் இந்த லைனில் ரெஃபரன்ஸ் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் ஆங்கிள் எடுக்க போகிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்படி எடுத்துருப்பீங்கன்னா ஆங்கிள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு ஆங்கிள் எடுத்துருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் ப்ரொடக்டர் இந்த மாதிரி வச்சு ஆங்கிள் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சு ஆங்கிள் எடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனை வச்சுட்டு இங்கேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கேருந்து அதுலேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி வரணும் எப்படின்றத ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒரு ஆஃப்சைட் சர்க்கிள் போட்டுருக்காங்க ஒரு ஆஃப்சைட் சர்க்கிள் போட்டுருக்காங்க இங்கே வந்து அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேஸ் சர்க்கிள் போட்டுருக்காங்க ஆஃப்சர் சர்க்கிள் பேஸ் சர்க்கிள் இப்போ ஆஃப்சர் டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி எம் கொடுத்தனால இங்கே டுவெண்ட்டி எம் ரெடிஸ் வச்சு சர்க்கிள் போட்டுருக்காங்க இப்போ இந்த டேஞ்சென்ட்டாக ஒரு லைன் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த இதில் கட் ஆகும் கட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் ஏ பா ஓ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட்டையும் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணிடணும் ஜாயின் பண்ணிதான் ரெஃபரன்ஸ் லைன் புது ரெஃபரன்ஸ் லைன் இங்கேருந்து என்ன செய்யணும்னா இந்த லைன் ரெஃபரன்ஸை வச்சுட்டு இங்கேருந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி தென் அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் வச்சுட்டு இங்கேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி தென் இதை ரெஃபரன்ஸை வச்சுட்டு இங்கே சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ லைன் போட்டணும் இப்போ அஸ் யூஷுவல் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளை வந்து ஆறு டிவைட் பண்ண போகிறோம் அதே தான் சிக்ஸ்டி பை டென் சிக்ஸ்டி பை டென் சிக்ஸ் டிகிரி சாரி சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ் டென் டிகிரி அப்போ ஒவ்வொரு பத்து டிகிரிக்கும் ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறீங்க இந்த இந்த லைன்லேருந்து இந்த ஆங்கிளுக்குள்ளே இந்த இதை ஆறு டிவைட் பண்ணுறீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு டிவைட் பண்ணியாச்சு இப்போ டேரெக்டாக இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணாமல் இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு டேஞ்சென்ட் வரையணும் இதுக்குன்னு சர்க்கிள் டேஞ்சென்டாக வரையணும் சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்டாக வரையணும் உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக உங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இப்போ போயிட்டுருக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லா மெத்தடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் மெத்தடில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நான் என்ன கேட்க என்னோட லோக்கல் ப்ளேஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாகவே மீட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து தூரமாக இருந்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் இல்லைனா ஃபிசிக்கலாக நம்ம மீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் வந்து டீட்டெயிலாக என்னோட ஒன் டு ஒன் அப்ரோச்சில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம மீட் பண்ணலாம் ஈஸியாக டீமே பாஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு யார் ஆன்லைன் கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ இல்லை மெயிலே கண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நேரில் பேசலாம் இப்போ டேஞ்சென்ட்டாக போடணும் ஒவ்வொரு லைனுக்கு டேஞ்சென்ட் ட்ரா பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லைனுக்கும் டேஞ்சென்ட் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுமாதிரி பயன் கிடச்சிடும் அதே மாதிரி ரிட்டன் ஸ்டூக்கு அதே மாதிரி என்ன செய்யணும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு டேஞ்சென்ட் ட்ரா ட்ரா பண்ணிடணும் டேஞ்சென்ட் டு த ஆஃப்சர் சர்க்கிள் இது நல்லா யாபிச்சுக்கோங்க இப்போ ப்ரொசீஜர் எல்லாம் அதே தான் அங்கே எப்படி நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்களோ ஒன்றுலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் பி டூலேருந்து சி த்ரீலேருந்து டி ஃபோர்லேருந்து இ எல்லா பாயிண்ட்டும் தான் செய்யணும் அங்கே எப்படி மெஷர் பண்ணிங்களோ அதாவது நீங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்றில் ஒன்றுலேருந்து பி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது டூலேருந்து சி எவ்வளோ இருக்குது டி ஒவ்வொரு பாயிண்ட் தான் வச்சுக்கணும் காம்பஸில் மெஷர் பண்ணிக்கிங்க மெஷர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே வந்து ஆர்க் எடுங்க ஆர்க் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஏ பி சிடின்னு எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிடுங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி என்ன செய்யலாம் அப்படியே எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேர் விட்டுருவாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் கண்டினியூவாக இதையும் கொடுக்கணும் இப்போ இது வந்து ஆஃப்செட் கேம் ப்ரொஃபைல் இது மட்டும் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மார்க் சில சமயங்களில் பார்ட் சியில் கேட்டாங்க அப